హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు క్రేజీ రెసిపీస్ నేను మీ మాదిరిని ఇవాళ మన టేస్టీ రెసిపీ ఏంటంటే చిన్న కప్పు అటుకులతోటి ఒక్కసారిగా ఇలాగా పోహా నగెట్స్ని చేసి పెట్టుకోండి నెల రోజుల దాకా తినచ్చు అలాగే ఈ స్నాక్స్ సూపర్ క్రిస్పీగా ఉంటాయండి మీరు దీన్ని స్నాక్స్గా అయినా తినచ్చు లేదా టిఫిన్గా అయినా తినచ్చు అంత టేస్టీగా ఉంటాయి క్రిస్పీ క్రిస్పీగా కూడా ఉంటాయి మనం పది నిమిషాల్లో దీన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు దీన్ని తయారు చేసుకుంటానికి ముందుగా మనం ఇక్కడ వెడల్పాటి బౌల్లోకి ఒక కప్పు అటుకుల్ని తీసుకోండి ఇక్కడ నేను మీడియం సైజు అటుకుల్ని తీసుకున్నానండి ఈ అటుకులని ఒకటికి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కడుక్కోండి ఎందుకంటే అటుకుల్లో మనకి చాలా డస్ట్ ఉంటుంది ఈ డస్ట్ అంతా కూడా పోయేలాగా ఒకటికి రెండు సార్లు బాగా కడుక్కోండి ఇలాగ అటుకులు మొత్తాన్ని కూడా శుభ్రం చేసుకున్నాక దీంట్లోకి అటుకులు అన్నీ కూడా మునిగేదాకా మనం నీళ్ళని యాడ్ చేయాలి ఇలాగ నీళ్ళని వేసుకున్నాక అటుకులన్నీ కూడా ఐదు నిమిషాల పాటు బాగా నానేలాగా చూద్దాము ఐదు నిమిషాల పాటు నానితే సరిపోతుందండి ఐదు నిమిషాల తర్వాత దీంట్లో ఉన్న ఎక్స్ట్రా వాటర్ మొత్తాన్ని కూడా తీద్దాము అలాగే అటుకులు కూడా చూసారా మనకి ఎంత మెత్తగా అయిపోయాయో మనం ఐదు నిమిషాల పాటు ఇలాగ చేస్తే సరిపోతుందండి అటుకులన్నీ కూడా బాగా నానుతాయి ఇప్పుడు మనం ఇలాగా ఒక జాలీలోకి ముందుగా మనం నానబెట్టుకున్న అటుకులు మొత్తాన్ని కూడా తీసేసి పక్కన పెట్టుకుందాము నీళ్ళన్నీ కూడా పోవాలండి ఈ పాయింట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత మనం చేతి సహాయంతో ఈ అటుకులు మొత్తాన్ని కూడా పిండి ముద్దలాగా తయారు చేసుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక బంగాళదుంపని ముందుగానే ఉడకపెట్టుకున్నాను ఈ ఉడికిన బంగాళదుంప మొత్తాన్ని కూడా నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా ఉండలనేవి అస్సలుకి లేకుండా మెత్తగా చిదిమేసుకోవాలి ఉండలు అసలు ఉండకూడదండి ఇప్పుడు దీంట్లోకి రెండు స్పూన్లు బియ్యం పిండిని యాడ్ చేద్దాము మీరు తడి బియ్యం పిండినైనా వాడచ్చు లేదా పొడి బియ్యం పిండినైనా వాడచ్చు అలాగే దీంట్లోకి ఇప్పుడు మనం కొన్ని కారాలను వేసుకోవాలండి ముందుగా ఇక్కడ నేను అర స్పూను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ని వేస్తున్నాను చిల్లీ ఫ్లేక్స్ అంటే ఎండు మిరపకాయలని మిక్సీలో పట్టుకొని ఇలాగ కచ్చాపచ్చాగా నూరుకోవాలి అలాగే అర స్పూను చాట్ మసాలా పౌడర్ని కానీ ధనియాల పొడిని కానీ వేసుకోండి రెండింటిలో ఏదైనా పర్వాలేదు అలాగే అర స్పూన్ ఉప్పుని వేసుకొని ఇవన్నీ కూడా బాగా కలిసేలాగా కలుపుకోవాలి స్పైసెస్ అన్నీ కూడా బాగా కలవాలండి అలాగే ఇక్కడ మనం నీళ్ళు అనేవి అస్సలుకి యాడ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే బంగాళదుంపలో ఉన్న నీరు అలాగే అటుకులలో ఉన్న నీరు సరిపోతుంది ఇలాగ తయారు చేసుకున్నాక మనం ఇలాగ చపాతీ పీఠం తీసుకొని కొంచెం కొంచెం పిండిని తీసుకోవాలి అలాగే పీటకి కింద కొంచెం నూనెని రా అలాగే చేతులకు కూడా కొంచెం నూనె రాసుకొని నేను వీడియోలో చూపిస్తున్నట్టుగా సన్నగా పొడుగ్గా చేసుకోండి ఇక్కడ నేను నగెట్ షేప్లో చేస్తున్నానండి మీరు ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో తయారు చేసుకోవచ్చు ఇలా చేసుకున్న వాటిని రెండు రెండు ఇంచుల గ్యాప్ ఉండేటట్టు ఇలాగా నేను కట్ చేస్తున్నాను ఇలాగే మిగిలిన అన్నిటినీ కూడా కట్ చేద్దాము ఇలాగ కట్ చేసిన వాటి మొత్తాన్ని కూడా మనం ఇలాగ జస్ట్ ట్యాప్ చేయాలి అప్పుడు మనకి కరెక్ట్గా షేప్ అనేది వస్తుంది ఇలాగే మిగిలిన అన్నిటినీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి తయారు చేసుకుందాం పిండి మొత్తాన్ని కూడా ఒక్కసారిగా తయారు చేసి పెట్టుకుంటే మనం వేయించుకుంటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి పిల్లలు స్నాక్స్ అని అడిగితే అప్పటికప్పుడు తయారు చేసి ఇవ్వటానికి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి ఇలాగే మిగిలిన అన్నిటినీ కూడా చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఇలాగ తయారు చేసుకున్న వీటన్నిటినీ కూడా మనం వేడివేడి నూనెలోకి ఎలాగ ఫ్రై చేసుకోవాలో చూద్దాము మొత్తాన్ని కూడా ఒక పక్కకు పెట్టేసుకుందాము తర్వాత స్టవ్ మీద డీప్ ఫ్రైకి సరిపడా ఆయిల్ని పెట్టి ఆయిల్ మొత్తం కూడా బాగా వేడయ్యేలాగా చూడాలి కానీ ఇక్కడ మనం ఒకటేసారి మనం చేసుకున్నవన్నీ కూడా ఫ్రై చేసుకోకూడదండి మనం ముందుగా పది పది మాత్రమే ఫ్రై చేసుకోవాలి అప్పుడు నూనె వేడి అనేది అన్నిటికీ కూడా సమానంగా పడుతుంది ఒక్కసారిగా అన్నీ వేసేస్తే మనకి క్రిస్పీనెస్ రాదండి అందుకని చెప్పని ఇలాగ కొన్ని కొన్ని వేసుకుంటూ రెండు నిమిషాలు ఆగిన తర్వాత మాత్రమే వీటన్నిటినీ ఇలాగ తిప్పుకుంటూ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలాగ మొత్తాన్ని కూడా రెండు నిమిషాల తర్వాత అన్ని వైపులకి టర్న్ చేసుకుంటూ మంచి గోల్డెన్ కలర్ అయ్యేదాకా ఫ్రై చేసుకుందాము 
చూసారా ఇలాగ మొత్తం అన్నీ కూడా మనకి మంచి గోల్డెన్ కలర్లోకి ఫ్రై అవ్వాలి ఇలాగ ఫ్రై అయిన వాటి మొత్తాన్ని కూడా పెరక ప్లేట్లోకి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇలాగే మిగిలిన అన్నిటినీ కూడా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాము చూసారా మనకి ఎంత బాగా గోల్డెన్ కలర్ అయినాయో అలాగే చాలా అంటే చాలా క్రిస్పీగా వస్తాయండి చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటాయి తినే కొద్దీ తినాలి అనిపిస్తుందండి పిల్లలైతే మిమ్మల్ని మెచ్చుకుంటూ మరీ తింటారు అంత రుచిగా మనకి ఈ నగెట్స్ అనేవి ఉంటాయి మనకి మిగిలిన నగెట్స్ ఉన్నాయి కదండి ఆ నగెట్స్ మొత్తాన్ని కూడా ఇలాగ ఎయిట్ ఎయిట్ కంటైనర్లో పెట్టుకొని డీప్ ఫ్రీజర్లో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మనం ఫ్రై చేసుకోవచ్చు ఇవి ఒక నెల దాకా నిల్వ ఉంటాయి ఎంతో టేస్టీ అయిన పోహాతోటి నగెట్స్ తయారైపోయినాయండి తప్పకుండా మీరు కూడా ఈ నగెట్స్ని ట్రై చేయండి మీకు కూడా చాలా అంటే చాలా బాగా నచ్చుతాయి దీంట్లోకి మనం టమోటా కచ్చప్ కనుక పెట్టుకొని తింటే సూపర్ అంటే సూపర్ ఉంటుందండి మీరు కావాలంటే వేరే దాంతో అయినా ట్రై చేయొచ్చు అంటే కారం పొడి చట్నీతో అయినా ట్రై చేయొచ్చండి నా వీడియో మీకు నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఈ వీడియోని ట్రై చేయండి ట్రై చేశాక మీకు ఎలా కుదిరిందో కింద కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయటం అస్సలుకి మర్చిపోవద్దు అలాగే ఇంతవరకు గనక మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కనున్న గంట సింబల్ని కూడా యాక్టివేట్ చేయండి చూసారా పైనంతా క్రిస్పీగా లోపలంతా కూడా సూపర్ సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్